，究竟是否新鲜呢？今天我亲自去试一试。我们准备了一只活螃蟹和一只死螃蟹，将它们放在一起蒸熟，看看会有什么不同。蒸熟后，我们发现活螃蟹除了身上的壳变红了，外观上并没有其他差异；而死螃蟹的壳因为没有弹性，蒸熟后都翘了起来。我们将这两只刚蒸熟的螃蟹冷却五分钟。好的，您看现在两只蟹呢都已经蒸熟了。我们先来看这一只，这一只呢是用活蟹蒸的。我们把它打开来看一下。哇，您看这蟹黄，这只蟹虽然还不大，但是这蟹黄呢的确是金灿灿的，而且呈现的是膏状，上面还冒着油，真的好想一口咬下去呀、啊！并且你来看它的鳃呢也是这样雪白雪白的。那么。这一只用死蟹蒸的蟹黄又会如何呢？同样，我们把它打开来看一下。哎，您看，这只蟹的蟹黄呢，已经是散开了，呈棉絮状，闻上去有一点腥味儿，很刺鼻。另外呢，它的肉和蟹黄看起来都是干巴巴的，这鳃两边也是。泛着黑，那么人如果吃了死蟹，究竟会带来怎么样的危害呢？生活帮调查员准备了一只将死的螃蟹，一只死了三小时的螃蟹和一只死了八小时的螃蟹，然后将这三只螃蟹送到实验室，让实验人员来为我们揭晓答案。实验人员把这只将死的螃蟹和死了三小时、八小时的螃蟹打开，不知。将出好的死螃蟹汁以零点五毫升的量分别灌入三只小白鼠的胃中。十分钟后，一号小白鼠开始出现狂躁不安的症状，到处抓挠；二号小白鼠开始出现抽搐的情况，而三号小白鼠已经有了昏迷的现象。那么，究竟是死蟹里的什么物质让小白鼠出现这样的反应呢？我们实验继续。实验员分别对这只将死的螃蟹和死了三小时和八小时的螃蟹肉进行取样化验，检测其中有毒物质的含量。两天之后，结果出来了，送检的三份样品中都有组胺。通过实验，我们可以清楚地看到，样品颜色越深，证明螃蟹死亡时间越长，产生的毒素就越多。将死的螃蟹，其中的组胺含量在十五毫克每千克；死后三小时的螃蟹，其中的组胺含量在三十四毫克每千克；死后八小时的螃蟹，其中的组胺含量在九十二毫克每千克。而欧盟国家对水产品中组胺的含量有严格规定。超过一百毫克每千克就会有中毒的危险，而这三件样品并没有超标。组胺是一种活性胺化合物，作为身体内的一种化学传导物质，可以影响许多细胞的反应，也可以影响脑部神经传导，会造成易瞌睡等效果。人体吸收了未超标的组胺以后，不会对身体造成太大的危害。而小白鼠的体质不比人体的抗体强。因此会出现抽搐和昏迷的迹象。那么组胺它又是怎么产生的呢？螃蟹将死的时候，体内的组胺酸在微生物的作用下脱羟基形成组胺，而组胺是一种过敏原，所以摄入过多的组胺以后，容易造成人体过敏，使人感到头痛、心慌、胸闷和呼吸窘迫。部分人还会出现眼睫膜充血、瞳孔散大、四肢发麻、呕吐腹泻。血压下降等症状，严重的甚至危及生命。这种毒素即使在高温下也很难破坏掉，所以一定要禁止食用死蟹。一般来讲呢，螃蟹出水之后呀，可以存活三到四天的时间。在这个时间里，如果没有卖出去的话，很有可能就会死亡。而螃蟹死后的八个小时之内，从外观上呢是很难看出肉质的差别的，只会口感上变差而已。所以。很多商家呢，往往会通过做成香辣蟹的方式来掩盖。在这儿提醒大家，在外吃螃蟹的时候，一定要在商家做熟之前，先确认螃蟹是不是活的。如果商家的螃蟹是捆着的话，也没关系。在这儿呀，我教您一个很简单的判定方法。您看。
可以把这个捆着的螃蟹拿起来，然后用手在它的背上轻轻的敲一下。如果发现螃蟹的眼睛还会一眨一眨会动的话，就说明这个螃蟹它是活的。